திறமையோ புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றலோ தெளிவோ இல்லாத மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஒரு வஞ்சகம் மிக்க சூது மிக்க உலகத்துக்குள்ள சிக்கி கொண்டு வந்து ஆயிரம் வருடங்கள் வாழ்ந்தாங்க எட்நூறு வருடங்கள் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது உண்மையிலேயே அவர்கள் வாழ்ந்தது நூறு வருடம்தான் வாழ்க வளமுடன் செலிபசி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரி சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் அன்பான சகோதரர்களே பிரம்மச்சரிய பயணத்தில் பலரும் மிக வலிமையோடு வந்துட்டு இருக்கீங்க அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு சகோதரர்களின் கேள்வி பதில் நிறைய இருக்கு வேக வேகமாக பார்த்துட்டு வந்துடலாங்க அதற்கு முன்பாக ஹீலர் பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட சகோதரர்கள் சில கேள்விகள் கேட்டிருக்கீங்க ஆனால் ஆக ஜூலை பதினொன்றுக்குள்ளே ஜாயின் பண்ண முடியல எது வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்போது இதில் கலந்துக்க முடியாமல் போயிடுமோன்னு இருக்கு அப்படியெல்லாம் மெயில் பண்ணியிருந்தீங்க சகோதரர்களே முதலில் ஐந்து வாரங்கள் வந்து இரண்டு வாரங்கள் விந்து ஜெயம் பயிற்சியில் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் பார்க்குறோம் அடுத்த மூன்று வாரங்கள் வந்து நம்ம ஹீலர்ஸ் பயிற்சிகள் பார்த்துட்டு வரோம் அடுத்தது ஆறாவது வாரத்திலிருந்து அதாவது சுதந்திர தினத்திற்கு பிறகு சுதந்திர தினத்தில் ஆரம்பித்து நம்ம தீட்சை வந்துடும் மூலாதார தீட்சை அதற்கான தவங்கள் அதில் உள்ள ரகசியங்கள் அதில் உள்ள பல விஷயங்கள் நம்ம பார்ப்போம் அதில் அதில் தீட்சை முறையிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ஸ்டேஜிலிருந்து சித்தர்கள் நம்மோடு இணைந்து பயணிக்க ஆரம்பிப்பாங்க சரிங்களா அந்த தீட்சையை நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறோம் பெரும்பாலும் வந்து இப்போது ஒன் ஆன் ஒன் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறதுனால சுதந்திர தினத்திற்கு முன்பாக கலந்து கொள்ளுங்கள் அதுக்கப்புறமேலே தீபாவளி வரை பெரும்பாலான தவ முறைகள் தீட்சை முறைகளை சார்ந்தே வந்துட்டு இருக்கிறதுனால அது எல்லாமே சுதந்திர தினத்திற்கு பிறகு கலந்து கொள்ளுபவர்கள் மங்குமோடு வரை உள்ள பயிற்சிகளையும் இந்த ஹீலர்ஸ் ஸ்டேஜ் வரை இருக்கும் பயிற்சிகளை மட்டும் கவனிச்சுட்டு மீதி இருக்கும் தீட்சை முறைகளை எல்லாமே தீபாவளி முடிந்த பிறகு நம்ம வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஆகவே இந்த இதே ஃப்ளோவில் இதே செட்டோடு அப்படியே கலந்து கொண்டு வர விரும்புபவர்கள் இப்போ ஜூலை பத்துக்குள்ளே கலந்து கொண்டால் சிறப்பு இல்லை என்றால் அதிகபட்ச காலம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சுதந்திர தினம் வரை தான் இருக்குது அதுக்கப்புறமேல் வந்து தீபாவளிக்கு பிறகே நீங்கள் ஹீலர்ஸ் மோடில் கலந்துக்கலாம் ஆனால் மங்கு மோடு வரை நீங்கள் கலந்து பயிற்சி அதில் இருபது ஸ்டேஜ் இருக்குது அதில் தான் நீங்கள் பயிற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் சுதந்திர தினத்துக்கு அப்புறம் கலந்து கொள்ளும் போது ஓரளவுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் இதனால தான் நான் வந்து உங்களுக்கு டைம் டேபிள் ஸ்கெட்யூல் வந்து நம்ம கம்யூனிட்டி டேபிள் போட்டிருக்கேன் அதாவது தீட்சை அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறதுல இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் திடீர்னு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு விசுக்தி தீட்சையில் போயிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் புதுசாக உள்ளே கலந்துட்டு இது ஒரு குரூப் போயிட்டு இருக்கு ஸ்மூத்தாக அப்போ நீங்கள் புதுசாக உள்ளே வந்துட்டு அது இதுன்ட்டு கேட்டுட்டு இருந்தீங்கனாலோ அல்லது டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகிட்டு இருந்துச்சுனாலோ நம்ம கம்யூனிட்டி அந்த ஸ்மூத்தாக போகாது இல்லைங்களா அதனால தான் சொல்கிறேன் தீட்சை முறைகள் துவங்குவதற்கு முன்பாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் அது ஆகஸ்ட் பதினஞ்சிலேருந்து துவங்கிடும் அந்த வாரத்திலேருந்து துவங்கிடும் ஆகவே கலந்து கொள்ள விரும்புபவர்கள் ஜூலை பத்துக்குள்ளே கலந்து கொள்ளுவது சிறப்பு மிக மிக சிறப்பு மேக்சிமம் உள்ளே வந்தே ஆகணும்னு விரும்புகிறவங்க ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுக்குள்ளே ஆயினும் உள்ளுக்குள்ளே சேர்ந்துடணும் இல்லை என்றால் தீபாவளி கழித்து தான் இந்த தீட்சை முறைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து எனேபிள் செய்யப்படும் ஆச்சுங்களா ஏன்னா தீபாவளிக்கு அப்புறம் தான் நான் ஃப்ரீ ஆவேன் நான் ஃப்ரீ ஆகும்போது அப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக வந்து கேர் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு எளிமையாக இருக்கும் வாழ்க வளமுடன் இப்போது வந்து கேள்வி பதிலுக்குள்ளே போயிடலாமுங்க டியர் பிரகாஷ் பிரதர் வாழ்க வளமுடன் அண்ணா எனக்கு என்ன டேலண்ட் இருக்குதுன்னு தெரியல எந்த ஜாப் செய்ய எந்த ஜாபும் செய்யறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை என்ன ஒர்க் செய்கிறதுன்னு தெரியல சேலரி ரொம்ப கம்மியாக தராங்க என் டேலண்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சால் அந்த வேலை பண்ண எனக்கு ஹாப்பினஸ் மணி எல்லாம் கிடைக்கும் கிடைக்கும்னு நம்புகிறேன் நான் நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணா என்ன பண்ணுறதுன்னு வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரரே நான் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒருத்தர் கேட்கல பலரும் பலரும் பல்வேறு காலகட்டங்களில் இது மாதிரி என்ன நான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு எனக்கே தெரியல அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அப்போது நான் வந்து சில உண்மைகளை நான் உங்களுக்கு உடைக்கிறேன் உடச்சி சொல்கிறேன் ஆனால் பொறுமையாக கேளுங்க இந்த விஷயங்களை நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளும் போது உங்கள் வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் முக்கியம் இதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை நம்ம எங்கே இருக்கோம் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் எனக்கு புரிந்த புரிதலை உங்களுக்கு கடத்தறக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் புரியுதா பாருங்கள் அப்போது உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் இப்போ வந்து ஒரு சாதாரணமாக ஒரு உயிரின பிறப்பு அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னு வைங்களேன் ஒரு உயிர் வந
ஒரு நான் இருக்கேன் வேற உயிருக்க வேணும் மனிதனே இருக்கிறோம் பிறக்கிறேன் பிறந்தா வெளி உலகத்தை பார்க்குறேன் எல்லோரும் ஏதேனும் ஒன்றை நோக்கி ஓடிட்டே இருக்காங்க அங்கே அமைதியே இல்லை ஒன்று ஸ்கூலில் படித்து அதில் இருக்கிற பிரச்சனை அதில் இருக்கிற ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு அதில் பார்த்து உழப்பிட்டு இருக்காங்க டீச்சருக்கு வணக்கம் போடுறாங்க ஹெட் மாஸ்டருக்கு கும்பிடு ஓடுறாங்க இது இப்படியே போகுது அடுத்தது ஒரு மருத்துவத்துறைக்குள்ளே போயிட்டால் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒவ்வொரு பக்கமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதேனும் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு செக்ஷனுக்குள்ளே லாக் ஆன மாதிரியே வருது இப்போ ஸ்கூல் அப்புறம் காலேஜ் அப்புறம் இது அடுத்தது திருமணம் அப்படி இது வந்து அப்போ இதுக்கு தான் பிறந்தமா நம்ம பிறப்பின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நம்ம இயல்பிலிருந்து ஒரு சாதாரண மனித இயல்பிலிருந்து எங்கேயோ நீண்ட தூரம் நம்ம கடந்து வந்துட்டோமோ இந்த உலகத்தில் இந்த பூமியில் நமக்குன்னு இருக்கிற இயல்பான இயல்பிலிருந்து எவ்வளவோ தூரம் கடந்து வந்துட்டோமோ அப்படின்னு பல முறை நானும் யோசிச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் யோசித்த மாதிரியே தான் அப்போது அதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளுவதற்காக பல விளையாட்டுகள்லையும் விளையாடி பார்த்துட்டு தான் திரும்பி திரும்பி வந்து கடைசியில் பார்த்தா எதுவுமே உண்மை இல்லை எல்லாமே போலி மாயை அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களோட திறமையை நோக்கி ஓடலாம் இல்லை அது இது பண்ண இது கிடச்சிரும் இது பண்ண இது கிடச்சிரும்னு நம்ம ஓடிட்டுருக்கிறோம் இல்லைங்களா அதில் ஒரு சின்ன உதாரணம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கேம்ஸ் ஒரு கேம்ஸ்குள்ளே இப்போ கேம்ஸை வச்சு சொல்லும்போது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஒரு குறிப்பிட்ட கேம்ஸுக்குள்ளே ஓடும்போது அந்த கேம்ஸில் இயற்கை இருக்கும் சண்டை கட்டுவாங்க துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டுட்டே போவாங்க அப்போ இதெல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் உயிரும் இறப்போம் அப்புறம் ஓடுவோம் அது சாதிச்சுட்டு அந்த ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜ்னு ஓடிட்டே இருப்போம் ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து ஓடிட்டே தான் இருப்போம் நம்மளும் இறப்போம் முடிஞ்சது கேமு இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஒரு கேம் இன்னொரு கேம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஏதாவது சுரங்க பாதைக்குள்ளே இதே மாதிரி சண்டை கட்டிட்டு ஓடுற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு கேம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு மைண்டு கேமாக இருக்கும் இது பண்ணுறது இது பண்ணுறது இது பண்ண அப்போது எந்த ஒரு கேமுக்குள்ளே போனாலும் அந்த கேம் நாம் ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட் ஆகி அதை விளையாடி கொண்டே இருப்போம் அங்கே மரணங்கிறது சாதாரணமாக இருக்குது ஆச்சுங்களா இப்போ நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த உலகத்தில் நம்மளும் எதையோ ஒன்றுக்குள்ளே ஓடுறோம் அந்த இடத்துல ஓடிட்டு இருக்கிற இந்த இடத்த மட்டும் பாருங்கள் ஓடிட்டு இருக்கிற அங்கே வெற்றி தோல்வி உன்னை விட நான் பெருசு என்னை விட நீ பெருசு அப்புறம் உன்னைக்கு உன்னை விட நான் பெருசாக பண்ணிட்டு பாருன்னு அடுத்தவங்ககிட்ட காட்டுறது இதில் தான் இது ஒரு இது ஒரு கேம் சிமுலேஷன் மாதிரி நினச்சிக்கோங்களேன் இப்படி தான் போயிட்டே இருக்குது அப்போது நம்ம கூட ஓடி வந்துட்டு இருக்கிறவங்களே இறக்குறாங்க அப்போ எதுக்காக அவங்க பிறந்தாங்க இதுக்கு தானா ஆஃப்டரால் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணிவிட்டு சாகிறதுக்கு தான் பிறந்தாங்களா சரி அவர் ஒருத்தர் வாழ்க்கையின் சாதனையாக சொல்கிறாரு தன்னுடைய மகனுக்கோ மகளுக்கோ கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு வீடு வாங்கி கொடுத்து ஒரு நிரந்தர வருமானம் பண்ணி கொடுத்துட்டு தன் தான் இறந்தால் பரவாயில்ல அவங்க வாழ்ந்தால் போ அது இதுக்கு தான் பிறப்பா இவ்வளவு தானே நம்ம பிறவியின் நோக்கமே அவள் எவ்வளோ சின்னதாக போச்சு பாருங்கள் இப்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு சிமுலேஷனுக்குள்ளே ஓடிட்டுருக்கோம் அப்போது இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னாங்க நம்ம வந்து ஒரு இயல்பான ஒரு கல்வி முறை அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் நான் வந்து சித்தர்கள் பாடல்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடிப்படை நோக்கமே தன்னை உணர்வது நான் யார் ஏன் பிறந்த எதுக்காக பிறந்த ஏன் ஏன் இந்த இயற்கை வந்து எனக்கு கட்டுப்படுது ஆச்சுங்களா எல்லா உயிரினங்களுமே மனிதனுக்கு கட்டுப்படுது ஏன் வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிறவி கிடச்சிருக்கு இந்த பிறவி நம்ம நம்மளால் ஏன் மற்ற உயிரினங்களின் வாழ்க்கை நிலையெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்க முடியுது மற்ற உயிரினங்கள் நம்மை சார்ந்த ஒரு செட் ஆஃப் உயிரினங்கள் எப்படி படைக்கப்பட்டுச்சு இயற்கையின் ரகசியங்கள் என்ன அப்படின்னு நமக்குள்ளாக நாம் திரும்பி பார்த்து நம்மை நம்ம அறிஞ்சுக்கிறதோ நம்மை சுற்றி இருக்கும் இயல்பான இயற்கையான விஷயங்களை அறிந்து கொள்ளுவதோ அப்படிங்கிற விஷயமே சமுதாயத்திலேருந்து தூக்கப்பட்டாச்சு ஆச்சுங்களா இப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா ஒரு குழந்த பிறந்து ஒரு மூணு வயசு ஆகிறக்கு முன்னாடியே கொண்டுட்டு போய் அந்த கேம் சிமுலேஷனில் விடுற மாதிரி கொண்டுட்டு போய் அங்கே பிரைமரி ஸ்கூல் அங்கே அது என்ன பண்ணுது அந்த அந்த குழந்தைக்குள்ள மைண்டில் என்ன ஆயிடுது அந்த குழந்தை ஏ போட்டுருச்சு நான் இன்னும் ஏ போடல அப்போ ஏ போடுறது என்னோடய வாழ்க்கையின் லட்சியம் அப்போது அடுத்தது ரெண்டாவது அப்போ கூட்டல் கழித்தில் அந்த குழந்தை படிக்குது நல்ல மார்க் வாங்குது டீச்சர் கை தட்டிட்டாங்க அப்போது நான் நானும் வந்து சீக்கிரமாக அந்த கூட்டல் வாய்ப்பாடு கடி கடித்து டீச்சர்கிட்ட கை தட்டல் வாங்கிறது எனக்கு பெரிய சாதனை அப்போது அந்த சிமுலேஷனில் ஓடிட்டே இருக்கு எல் எல்லோரும்
ஏதேனும் ஒரு கேம்ஸ் ஏதேனும் ஒரு சிமுலேஷனுக்குள்ள ஒரு மானச உலகத்துக்குள்ள சிக்கி இதுதான் வாழ்க்கை இதில் தான் சாதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல இருக்கிறோம் அது தான் சிக்கிறதும் இல்லாமல் மற்ற அனைவரையும் தன்னுடைய வாரிசுகள் எல்லாரையும் கொண்டு போய் கொண்டு போய் சிக்க வச்சு இது ஒரு உலகமாக இதுதான் வந்து ஒரு வாழ்க்கையாக நினச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ இது என்ன ஆயிருதுனாங்க இப்போ நம்ம ஒரு செம்மறியாட் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஒரு ஐம்பது செம்மறியாட் இருக்கு அதுக்கு ஒரு பத்து ஏக்கர் பூமி இருந்தால் போதும் மழை வந்தாலே போதும் மழையில் வர்ற புல்களை சாப்பிட்டு அது அமைதியாக வாழ்ந்துருது இதே மனிதன் ஒரு 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 ஆயிரம் ஏக்கர் இருந்தால் கூட திருப்தி இல்லை அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்னன்னு ஓடிகிட்டே இருக்கிறான் அப்போ இந்த ஓட்டமும் அமைதியற்ற அடுத்தவர்களிடம் காட்டிக்கொள்வது தான் தான் அப்படின்ட்டு ஓடுறது இது இது எல்லாமே எங்கே கூட்டிகிட்டு போகுது அப்போது நம்முடைய கல்வி கல்வி மட்டும் எடுத்துக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது வேறு கல்வி மட்டும் எடுத்துக்கலாம் நமக்கு இயல்பாக இருக்க வேண்டிய கல்வி அப்படிங்கிறத நான் அடிக்கடி தொட்டு தொட்டு வருவேன் ஏன்னா இயல்பாக இருக்க வேண்டிய கல்வி அப்படிங்கிறது நம்மை உணர்ந்து நாம் எங்கிருந்து வந்தோம் டக்குன்னு உயிர் போயிருதே ஒரு கண்ணுக்குட்டி இருக்குது வயசாகுது சாகுது எங்கே போச்சு நம்ம தாத்தா இருந்தார் கூடவே இருந்தார் போயிட்டார் எங்கே போனாங்க பாட்டி இருந்தாங்க போனாங்க எங்கே போனாங்க அப்போது நாமளும் இப்படி ஒரு நாள் போயிடுவோம் இப்படி தான் இவ்வளோ தான் வாழ்க்கை அப்போது அப்போ போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தில் நம்ம வந்து நமக்காக சாதிக்கிறதுக்கு பிறந்திருக்கிறோமா புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்தவங்ககிட்ட காட்டுறது இல்லை அது பண்ணுறது இது பண்ணுறது அதெல்லாம் ஓகே அது வந்து சிம்லேஷன் கேம் சிம்லேஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்த விஷயத்தில் சிக்க வைக்கிறதுக்கு அடுத்த இன்னொரு விஷயத்தை முடிச்சுட்டா இன்னொரு விஷயத்தில் சிக்க வைக்கிறதுக்குன்னு தான் போயிட்டே இருக்கு அப்போ இந்த ஓ போடுற ஓட்டத்தில் மரணமும் வந்து முடிஞ்சு போயிடுறோம் அப்புறம் இந்த சிமுலேஷன்ஸ்குள்ள இந்த இந்த ஒரு வாழ்க்கைங்கிற சிக்கல்களுக்குள்ளே போய் 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 மரணம் அடைவதற்காக மட்டும்தான் நம்ம பிறந்திருக்கோமா இவ்வளோதான் நம்ம வாழ்க்கையா இப்போ நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க ஆனால் எனக்கு டே என்ன டேலண்ட் இருக்குதுன்னு தெரியல எந்த ஜாப் செய்யணும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை என்ன ஒர்க் செய்கிறதுன்னு தெரியல சேலரி ரொம்ப கம்மியாக தராங்க என் டேலண்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சால் அந்த வேலை பண்ணால் எனக்கு ஹாப்பினஸ் மணி எல்லாமே கிடைக்கும்னு நம்புகிறேன் நான் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் வந்து எந்த எந்த இதுக்குள்ளே போய் ஏதாவது எந்த வட்டத்துக்குள்ளே போய் சிக்கி ஓடுனா ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க கரெக்டாக அப்போது நீங்கள் அங்கே போய் ஜெயித்தாலும் நீங்கள் அங்கே போய் பெரிய ஆள் ஆனாலும் நீங்கள் ஒரு ஸ்கூல் இருக்க அங்கே ஹெட் மாஸ்டரே ஆனாலும் அது உங்களுக்கான வெற்றி இல்லை நீங்கள் அங்கே ஜெயிக்கல நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை இழக்கிறீங்க அந்த உண்மை புரிஞ்சுக்க முடியுதா பாருங்கள் நீங்கள் எந்த இடத்துல போய் எந்த ஒரு உலகத்தில் இருக்கும் விஷயங்களுக்குள்ளே போய் ஜெயித்தாலும் தோத்தாலும் உங்கள் காலத்தை தான் நீங்கள் இழக்கிறீங்க அங்கே மரணமும் சமகமிக்கலாம் ஆனால் அதுக்காக தான் நீங்கள் நம்ம பிறந்தோமா அந்த ஒரு 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 வட்டத்துக்குள்ளே சிக்கிக்கிறோம் இல்லைங்களா அதனால தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் சித்தர்கள் எல்லாருமே வலிமை உடையவர்கள் திறமை உடையவர்கள் ஞானம் உடையவர்கள் தவம் ஒழுக்கம் இதில் நிலச்சி இறைவனை அடைஞ்சுக்கிறாங்க இறைவனை நோக்கி ஓடிடுறாங்க ஆனால் திறமையோ புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றலோ தெளிவோ இல்லாத மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஒரு வஞ்சகம் மிக்க சூது மிக்க உலகத்துக்குள்ள சிக்கி கொண்டு திகைப்புற்று மரணிக்கிறார்கள் புரிஞ்சுதுங்களா அப்போது ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம சமுதாயம் தவறான பாதையில் போகுதோன்னு உங்களுக்கு தோணுதா இந்த சமுதாயம் அப்போது தவறாக போயிட்டு இருக்கிற ஒரு 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 சமுதாயம் தன்னை உணர்வதற்கு அங்கே தேவையில்லை ஏன் பிறந்தோ எதுக்கு பிறந்தோ அப்போது அடுத்தவர்களுக்காகவே வாழ வேண்டிய ஒரு ஒரு சிமுலேஷன் கேம் சிமுலேஷனில் என்னங்க இருக்கும் கேம்ஸில் என்னங்க இருக்கும் போவோம் சுடு சு துப்பாக்கி எடுத்தால் துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு சுடுவோம் கத்தி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் கத்தியில் ஆடிட்டே போவோம் அந்த இடத்துல யாரோ ஒருவர் உருவாக்கி வச்சு அந்த கேம் கரெக்டுங்களா அது நம்மளோட கேமுன்னு நினச்சிட்டு நம்ம போய் அங்கே விளையாடுறோம் கரெக்டாக ஏன்னா அது உதாரணம் சொல்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அது நம்மளோடதுன்னு நினச்சிட்டு நம்ம போய் விளையாடுறோம் அங்கே வந்து நமக்கு அது நம்மளோட தான் தெரியுது ஆனால் நம்ம இயக்கி கொண்டு இருக்கிறது வேறு கரெக்டாக வேறு யாரோ உருவாக்கி வச்ச பல மூளைகள் இணைஞ்சு இந்த கேம்ஸுக்குள்ளே ஒரு அடிக்ஷனை உருவாக்கி இதுக்குள்ளே வந்து சிக்க வச்சு இது நீ இந்த ஸ்டேஜ் போயிட்டீங்கன்னா உனக்கு அந்த இடத்துல ஒரு பல்ப் பல்ப் தெரியும் இந்த இடத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னா உனக்கு அது கிடைக்கும் அது கிடைக்கும் அது கிடைக்கும்ட்டு போயிட்டே இருக்கு ஆனால் எண்ட் ஆஃப் தி டே உங்களுடைய காலத்தையும் உங்களுடைய நேரத்தையும் உறிஞ்சிக்கொண்டு 
அது வந்து உங்களுடைய நம்முடைய 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 வாழ்க்கை வந்து அதில் இதாகிடுது கரெக்டுங்களா அப்போது வா வெளி உலகத்தில் வாழும் வாழ்க்கை எல்லாமே சிமுலேஷனாகவும் அங்கே வந்து சாதிச்சு காட்டுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை சாதிச்சு காட்டினாலும் அவனுக்கு நல்லது அதாவது அந்த கேம்ஸை இந்த உலகத்தை வடிவமைச்சு வச்சுருக்கிறாங்க இல்லையா வடிவமைச்சாங்க இல்லையா அது நாம் வடிவமைச்சோம்னு நினச்சிட்டு நம்ம உலகம் நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம் நம்மளுது இல்லை நம்மளோட உலகங்கிறது நம்மை உணர்ந்து நம்முடைய பிறப்பின் நோக்கத்தை உணர்ந்து நம்ம முக்தி அடைகிறத நம்முடைய நம்முடைய பிறப்புங்கிறது நம்ம எதுக்காக பிறந்திருக்கிறோன்னா இந்த நோக்கம் ஆனால் ஒரு சில ஒரு சிலரின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குங்க ஒட்டுமொத்த உலகமே ஒரு சா ஒரு ஒரு சாதாரண இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் கடலில் மீன்கள் இருக்கின்றன ஒரு ஒரு தண்ணி தொட்டி இருக்குது தண்ணி தொட்டிக்குள்ள ஆயிரக்கணக்கான மீன்கள் இருக்குது பெரிய தண்ணி தொட்டி அதில் ஆயிரக்கணக்கான மீன்கள் இருக்குது அந்த மீன்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றால் உங்கள் பேச்சை கேட்க வைக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் என்னவெல்லாம் பண்ணலாம் அந்த ஒவ்வொரு மீனும் உட்காந்து நீங்கள் வந்து இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் இப்போ அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு சின்ன சின்ன கட்டங்கட்டங்கள் போட்டு அதுக்குள்ளேயே அது விளையாடணும் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அதே சமயத்தில் அந்த மீன்கள் நம்மளை கடிச்சிடாமல் இருக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அந்த மீன்கள் நம்மை கடிச்சிடாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பலவீனமான மீன்களை மட்டுமே அதில் வச்சுருப்போம் இல்லைன்னா வலிமையோடு இருக்கிற ஒரு ஒரு பிராணா மாதிரி மீனெல்லாம் வச்சுருப்போமா மாட்டோம் நம்மளை கடிக்காத மீன்களை வச்சுருப்போம் ஒருவேளை நம்மளை கடிக்கிற மாதிரி மீனாக இருந்தாலும் அதை வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக சேஞ்ச் பண்ணி அதை பலவீனப்படுத்தி அந்த தண்ணி தொட்டிக்குள்ளே விளையாட விட்டுருப்போம் இப்போ மனிதர்கள் நிலைமை அதுதான் நம்மை பலவீனப்படுத்தி ஒரு தண்ணி தொட்டிக்குள்ளே விளையாட விட்ட நிலைமையில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம இது சக்ஸஸ் ஆகிடலான்ட்டு இதில் ஓடுறோம் எதுக்கோ ஓடிட்டு இருக்கோம் ஆனால் தன்னை உணராமல் ஓடிட்டு இருக்கோம் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ நம்ம உண்மையான கல்வி முறை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கோம் பிரம்மசரிய கல்வி முறை ஒழுக்கத்தில் நம்மை நம்ம வலிமைப்படுத்தி கொண்டு எல்லா விதத்திலும் நம்மை மேம்படுத்தி கொண்டு நமக்காக நமக்குள்ளாக நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் வெளி உலக விஷயங்களை நாம் பயன்படுத்திக்கிறோம் புரிஞ்சுதுங்களா வெளி உலக விஷயங்களை நம்ம பயன்படுத்தி கொண்டு அதில் நமக்கு ஓட வேண்டிய தேவையில்லை அதில் சாதிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அதில் நீங்கள் ஜெயிச்சாலும் ஒன்று தான் தோத்தாலும் ஒன்று தான் ஆனால் உண்மையில் உங்களுக்கான வெற்றி அப்படிங்கிறது நீங்கள் உங்களுக்குள்ளாக நிலைச்சி வலிமை அடைகிறது தான் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே வந்து இந்த கேம் சிமுலேஷனில் எந்த சிமுலேஷன் எனக்கு நல்லா வர வர்றதுன்னு தெரியலண்ணா திறமை எதில் இருக்குதுன்னு தெரியல அப்படிங்கிறீங்கள அது வந்து உங்களுடைய இன்பத்தை நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் இந்த வேலைக்கு கல்வி அப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா கல்வி நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அதில் உங்களுக்கு ஒரு வருமானமும் கிடையாது நீங்கள் செலவு பண்ண போகிறீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சத நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துட்டு போகிறீங்க வேலைக்குன்ட்டு வரும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையில் இன்பத்தை தேடிட்டு இருந்தீங்கன்னா கிடைக்காது சரிங்களா செய்யும் வேலையில் அடுத்தவர்களிடம் போய் வேலைக்கு போகிற இடத்துல இன்பத்தை தேடவே கூடாது அந்த இடத்துல கடமையை மட்டும்தான் செய்யணும் பற்றே தேவையில்லை அந்த இடத்துல நம்ம வேலைகளை செஞ்சு கேம் சிமுலேஷனுக்குள்ளே போகிறோம் அடுத்த ஒன்னோட கேமுன்னு தெரிஞ்சதை உள்ள போகிறோம் வேறு வழி இல்லாமல் போகிறோம் அப்போ அங்கே என்ன பண்ணணும் விளையாடுறோம் ஆனால் அவங்க அவங்கள அவங்களுடைய அந்த விளையாட்டு விளையாடும் போது இந்த சர்வைவலுக்கு நமக்கு சில விஷயங்கள் கிடைக்குது அதற்காக மட்டுமே நம்ம போகிறோம் மற்றபடிக்கு நம்முடைய இன்பத்தை அடுத்தவனுடைய கேம்ஸுக்குள்ளே வைக்கக்கூடாது நம்முடைய இன்பத்தை நாம் இறைநிலையை அடைவதற்கும் நாம் பிரம்மசரியத்தில் வலிமை அடைவதற்கும் நம்மை நாம் செதுக்கி கொள்வதற்கும் நம்மை நாம் மேம்படுத்தி கொள்வதற்கும் தான் வைக்கணும் புரிஞ்சுதுங்களா அப்போது இன்பத்தை கொண்டுட்டு போய் வேலையில் தேட வேண்டியது இல்லை அப்படி ஒரு வேலை இன்னும் சில காலங்கள் போச்சுன்னு வைங்க அப்போ உங்களுக்கு எது பர்ஃபெக்டாக செட் ஆகுது அப்படின்னா பல வேலைகளுக்குள்ளே நீங்கள் போகணும் சரிங்களா ஏதோ ஒரு கேம்ஸ் விளையாட்டு தாங்க ஆகணும் பூமியில் பிறந்தாச்சு சும்மா எல்லாம் இருக்க முடியாது ஏதோ ஒன்று பண்ணணுங்கும் போது எந்த கேம் எந்த ஒரு வேலை உங்களுக்கு செட் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறக்கு நீங்கள் தான் அதுக்குள்ளே இறங்கி இறங்கி பல வேலைகளில் பல வேலைகளுக்குள்ளே போய் 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 பார்த்து எது செட் ஆகுதோ எது உங்களுக்கு உகந்ததாக இருக்கோ நீங்கள் அதில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு போகலாம் ஆச்சுங்களா ஆனால் இந்த கலி காலத்தில் நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்கக்கூடாது ஒரு ஒரு மனிதனும் நிம்மதியாக வாழ்ந்துடவே கூடாதுங்கிறதுக்கு தகுந்த ஏன்னா நீங்கள் நிம்மதியாக அமைதியாக அந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வேலை வலிமை அடைந்து விட்டால் உங்களை கண்டு அதாவது ஒரு 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 மீன் தொட்டி சொன்ன இல்லைங்களா பெரிய மீன் ஆயிடுச்சுன்னா அதை தூக்கி வருகிறக்கு எடுத்துருவாங்க புரிஞ்சுதா அப்போது பெரிய மீனாக ஆக அந்த இடத்துல வந்து சர்வைவல்கான
அப்போ நீங்கள் வளர்ந்துட்டீங்கன்னா அடுத்த அடுத்த தொட்டிக்குள்ளே தூக்கி போடுறது ஆச்சுங்களா இந்த ஸ்டிமுலேஷன் இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு நம்மளாலே அங்கே இருக்க முடியாது அப்போது வாழ்க்கை அந்த அந்த இது ஓடிகிட்டே தான் இருக்குது நம்ம நிம்மதி அந்த வாழணும் அப்படிங்கிற விஷயமெல்லாம் இந்த உலகத்தில் இல்லை ஓடணுங்கிறத இருக்குது அப்போது நீங்கள் எதில் ஓடணும்னு நீங்கள் தேர்ந்தெடுங்க ஆனால் நீங்கள் உண்மையில் வாழணும் அப்படின்னா வெளி உலக தேவைகளை விரைவில் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு தனக்காக எனக்காக நான் நானாக தான் அவனாக தனக்காக வாழ்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொள்ளுங்கள் அது இந்த க்ஷணத்தில் கூட முடியும் ஒருவேளை நீங்கள் பல கமிட்மெண்ட்டில் சிக்கியிருந்தீங்கன்னா அது மிக விரைவாக புதிய புதிய சிக்கல்களுக்குள்ளே சிக்கிக்காமல் இருக்கிறத மட்டும் அந்த முள்ளு மேலே போட்ட சீலை அழுங்காமல் எடுத்துட்டு அது கிளியாமல் பார்த்துக்கிற மாதிரி உங்கள் உங்கள் பிறப்பின் நோக்கத்தை எரித்து விடாத விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தி நீங்கள் வெளியில் வர்றதுக்கு பாருங்கள் புரிஞ்சுதா நீங்கள் எதில் பல விஷயங்கள் இறங்கி பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா வாழ்க வளமுடன் சகோதரன் ஓரளவுக்கு நான் புரியுற மாதிரி சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் ஆனால் சீசன் ஒம்பதில் நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க விஸ்வாமித்ரர் வந்து எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணார் அண்டு லாஸ்ட் ஆல் ஹிஸ் பவர்ஸ் மை கொஸ்டின் இஸ் ஹி இஸ் டொனேட்டட் ஹிஸ் எனர்ஜி டு ப்ரொடியூஸ் அ சைல்டு அண்டு நாட் ஓன்லி ஃபார் லஸ்ட் அண்டு கிரேட் ஷே கிரேட் ஷேஜ் விஸ்வாமித்ரா டாட்டர் இஸ் நாட் வெரி பவர்ஃபுல் லைக் ஹிம் ஒய் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து விஸ்வாமித்ரர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆப்ஸ்டைன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி அண்டு ரிலீஸ் ஹிஸ் எனர்ஜி ஃபார் சைல்டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ஆல் ஹிஸ் பவர்ஸ் அண்டு காமன் மேன் லைக் அஸ் கேன் அப்ஸ்டைன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபார் சம் டேஸ் ஆர் மந்த்ஸ் ஆர் இயர்ஸ் அண்ட் ரிலீஸ் ஃபார் செக்ஸ் இட் லுக் லைக் வி ஜம்ப்டு டு கிரவுண்ட் ஆஃப்டர் ரீச்டு ஸோ மெனி ஹைட் பிகாஸ் ஆஃப் செலிபஸி அண்டு ஹவு கேன் பி தேர் இன் திஸ் சேம் பிளேஸ் ஆஃப்டர் ரீலாப்ஸ் ஸோ அகைன் வி ஹாவ் டு டூ செலிபஸி ஃபார் மந்த்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் டு ரீச் திஸ் சேம் பொசிஷன் ஓகே முதல் கேள்விக்கு வந்துடுறேங்க அதாவது நாம் வந்து ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து பிறக்குது பிரம்மசரியத்தில் இருக்கிறவங்க கருவிலே திருவுடைய குழந்தையாக பிறக்கும் நீண்ட நாள் பிரம்ம அது விஸ்வாமித்ரின் வந்து குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வந்திருந்தது அவங்க இந்த பெண் குழந்தை ஏன் வலிமை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இதில் ஒரு ரகசியம் உண்டுங்க அது எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது நம்முடைய முன்னோர்கள் எல்லாத்தையுமே ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க இப்போது உங்களுடைய ஆற்றல் வந்து அந்த குழந்தைக்கு போகும் அந்த குழந்தையை நீங்கள் போகிற ஆற்றல் ஏழு ஜென்மங்கள் வரை அந்த ஆற்றல் நிலைக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா அந்த முதல் குழந்தைக்கு எல்லா ஆற்றலும் போயிடும்னு சொல்ல முடியாது அந்த குழந்தையின் குழந்தை குழந்தையின் குழந்தை வரைக்குமே போகும் சரிங்களா விஸ்வாமித்திரரின் அந்த குழந்தைக்கு அந்த பெண் குழந்தையாக பிறந்துட்டாங்க பெண் குழந்தையாக பிறக்கும்போது பெண் குழந்தைக்கு இயல்பாகவே முப்பது நாளில் ஆற்றல் வந்து கருமுட்டை வழியாக அப்படி போயிட்டு தான் இருக்கும் அப்போது அந்த பெண் குழந்தைக்கு இன்னொரு குழந்தை பிறந்தது அந்த குழந்தை தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டாக அப்படின்னா பரத பாரத் பரத தேசம் பரத கண்டம் இது பாரத் பாரத்ன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதற்கு காரணமே விஸ்வாமித்திரின் பேரன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஹிஸ்டரி ஹிஸ்டரி எடுத்து பாருங்கள் அந்த வழியில் விஸ்வாமித்திரர் வழியில் வந்த சந்ததிகள் மிக வலிமையோடு வாழ்ந்தாங்க ஆனால் விஸ்வாமித்திரர் பிரம்மச்சரியத்தில் நிலைச்சு வாழ்ந்துரு வாழ்ந்தார் அடுத்து வாழ்ந்த சந்ததிகள் பிரம்மச்சரியத்தில் நிலைக்காமல் ஆற்றல் விரயம் போயிட்டே இருக்கும்போது பார்க்குறக்கு நல்லா இருக்கலாம் ஆனால் வலிமை இல்லாமல் தான் இருப்பாங்க எல்லாவற்றிலுமே பிரம்மச்சரியத்தில் நிலைச்சு வர்றவங்க வலிமையாகவே தான் இருப்பாங்க வசிஷ்டர் இயல்புலே பிரம்மச்சாரி வலிமையாக இருந்தார் அதே சமயத்தில் விஸ்வாமித்திரர் இயல்பில் வந்து அவர் ஒரு 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 மன்னராக இராணுவ வீரராக அவர் தன்னைத்தானே மேம்படுத்தி கொண்டார் அப்போ அந்த ஆற்றல் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது ஒரு குழந்தையாக கருவிலே திருவுடைய குழந்தையாக அதான் பெண் குழந்தையாக பிறந்ததுனால அடுத்தடுத்து தலைமுறையில் வர்ற வாரிசுகள் வலிமையான வாரிசுகளாக வந்ததாக நான் படித்த ஞாபகம் உண்டு அதை நீங்கள் இன்னும் ரிசர்ச் எடுத்தேன்னா கேள்வி கேட்டோன்னு நான் டக்குன்னு பதுக்கு பார்க்குறதுனால இந்த அளவில் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த் ரிசர்ச் எடுத்தீங்கன்னா விஸ்வாமித்திரரின் வாரிசுகள் ஏழு தலைமுறை வரை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வலிமை பற்றி தெரியும் அடுத்தது விஸ்வாமித்திரர் ஆயிரம் வருடங்கள் வந்து பிரம்மசரிதில் நிலைச்சிருந்தார் அப்புறமேல் வந்து ஆற்றல் விரயம் பண்ணார் திரும்பவும் நம்மளும் வந்து பல வருடங்கள் பிரம்மச்சரியத்தில் இருந்துட்டு ஆற்றல் விரயம் பண்ணால் பழைய நிலைமைக்கு போவோமா அப்படிங்கும்போது இதில் ஒரு ஒரு ரகசியம் நான் சொல்கிற கேளுங்க நம் முன்னோர்கள் நம்முடைய சித்தர்கள் வந்து ஆயிரம் வருடங்கள் வாழ்ந்தாங்க எட்நூறு வருடங்கள் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது உண்மையிலேயே அவர்கள்
சுற்றி கொண்டே இருக்கு ஓடிட்டே இருக்கு அவர்கள் நூறு வருடம் தான் வாழ்ந்தாங்க ஆனா அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கணத்தில் நின்று விடுகிறார்கள் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ பஸ்ல போறா வேகமா போறா அவன் பத்து கிலோமீட்டர் கிடக்கிறதுக்கு அரை அரை நொடி எடுத்துக்கிறான்னு வச்சுக்கங்களேன் சரி ஒரு அரை மணி நேரம் எடுத்துக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் கிடக்கிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் எடுத்துக்கிறான் அது நடந்து போகிறவன் உருண்டு போகிறவன் அவன் வந்து பல வருடங்கள் எடுத்துக்குவான் அந்த அந்த தூரத்தை கடப்பதற்கு கரெக்டுங்களா மெதுவாக நடந்து போகிறவன் ரெண்டு நாள் கூட நடக்கலாம் அந்த பத்து கிலோமீட்ரு அதே மாதிரி தான் சித்தர்களும் யோகிகளும் தான் சனத்தில் நிலைச்சு வாழ்கிறது இப்போ இந்த சனத்தில் நான் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் இந்த சனம் முழுமையானது காலத்தில் பற்றி நம்ம கால சமாதி தவத்தில் பார்ப்போம் கால சமாதி தவத்தில் உங்களுக்கு கிளாஸ் அதுதான் ஆச்சுங்களா ஹீலர்ஸ் மோடில் அது எப்படின்னா நம்ம நின்றுவோம் உலகம் ஓடிட்டு இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா காலத்தில் நாம் சமாதி அடைந்து நிற்போம் உலகம் ஓடிட்டு இருக்கும் இந்த உலகம் நூறு வருடங்களை கடந்துடும் ஆனால் நம்ம அந்த பழைய கணத்தில் நிலச்சிடுறதுனால நின்றுறதுனால ஸ்டன் ஆயிடுறதுனால நம்ம ஒரு அஞ்சு வருடம் கடந்துருப்போம் கரெக்டுங்களா நமக்கு அஞ்சு வயசு எச்சா ஆயிருக்கும் ஆனால் உலகத்துக்கு ஐம்பது வயசு ஆயிரும் ஆச்சுங்களா இப்போ ஓ உலகமே ஓட்டம் தானே காலமே இயக்கம் துவங்கும் போது தான் காலமே துவங்குது நீங்கள் இயக்கத்தை நிறுத்திட்டீங்கன்னா சரி நான் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையாக இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையாக உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா கேம்ஸே எடுத்துக்குவோம் கேம்ஸ் விளையாடுறோம் கேம்ஸ் விளையாடுறாங்க பசங்க அப்போது நான் வந்து ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு தம்பி நானும் விளையாடுறேன் எவ்வளோ நேரம் இப்போ ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த கேமில் ஒரு கால் மணி நேரம் நிலச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் உண்மையிலே பெரிய ஆளுங்கண்ணா கால் மணி நேரம் கூட உங்களாலெல்லாம் உள்ளே நிற்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் வந்து அப்படியாப்பா சரி நான் விளையாடுறேன் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு உள்ளே போயிட்டு உள்ளே போனோன்னு பாஸ் பட் நம் தீரன்னு வைங்க அந்த பையன் சொல்கிறான் ஆனால் நீங்கள் அதாவது எல்லா துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டுட்டே போயிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நான் வந்து அங்கேயே நின்றுக்கிறேன் பாஸ் பட்னா அப்படியே ஒரு மூளையில் ஒதுங்கி நின்றுக்கிறேன் தம்பி நான் இங்கேயே நின்றுக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாம் விளையாடிட்டு வாங்க நான் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் இங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னான் அந்த பையன் ஆனால் டைம் ஓடிட்டே இருக்குது நீங்களும் நகுந்தே தான் ஆகணும் டைம் ஓடிட்டே இருக்குது டைம் இத்தனை டைம்குள்ளே நீங்கள் போய் இந்த இது பவர் எடுக்கலைன்னா உங்களோட ஆய லைஃப் குறைஞ்சிரும் ஆச்சுங்களா அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் போயிட்டே தான் இருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மேலே இருக்க மாட்டேங்க நான் சொல்கிறேன் பாரு அப்படிங்கிற ஆனால் நான் அப்போது என்ன யோசிக்கிறேன் டைம் ஓடிட்டே இருக்குது நம்ம ஒதுங்கியே நின்னாலும் நம்மளை இழுத்துட்டு தான் போ இழுத்துட்டு போவாங்க காலம் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்போது அந்த கேமையுமே பாஸ் பண்ணிட்டேன் கி தம்பி இப்படி தான்ப்பா இருக்குது சரி கேம்ஸுங்கிறது ஒரு 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 விளையாட்டு ஒரு சிம்லேஷன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறேன் கம்ப்யூட்டர் ஆன்ல இருக்குது எல்லாமே இருக்குது மொட்டு மொத்த கேமையவே நான் நிறுத்திடுறேன் நிறுத்திட்டு நாம் வாக்கில் அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கிறேன் தம்பி நான் மணிக்கணக்கில் நான் நின்றுட்டுருப்பேன் அந்த இடத்துலையே ஒருத்தர் ஒன்றும் பண்ண முடியும் ஆனால் நீங்கள் கேமே விளையாடலிங்கன்னா நீங்கள் மொத்தமாக நிறுத்திடுறீங்க நிறுத்திட்டு இந்த கேம்ஸ் வந்து விலகி நிற்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் வந்து வருஷ கணக்கில் கூட நீங்கள் அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கலாம் ஆனால் கேம்ஸும் நடக்கலையே அப்போது நீங்கள் இப்போ இதில் ஒரு ரகசியம் சொல்ல வர நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கையில் நம்முடைய கேம்ஸை நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்முடைய அந்த மூமெண்ட்ஸை அந்த கணத்தில் நிறுத்திட்டோன்னு வைங்க நம்முடைய மான சுலகம் தானே விலகிடும் பார்வையாளராக இருக்கும் அப்படி சித்தர்கள்லாம் அப்படி தான் இருக்காங்க அவங்க வந்து இந்த இந்த விளையாட்டுக்குள்ளே வரல வெளியில் வந்துட்டாங்க அப்போது அந்த விளையாட்டிலேருந்து விடுபடுறதுக்கான வழிமுறைகளை தான் நம்ம பிரம்மசரியத்தின் உச்சகட்டமாக கால சமாதியில் பார்க்க போகிறோம் அப்போது அந்த கணத்தில் நம்ம இருப்போம் உலக ஓட்டங்கள் ஓடிட்டுருக்கோம் அதுக்குள்ளே நமக்கு வேலை இல்லை வெளியில் வந்துடுறோம் அப்போது அதுக்கான விஷயங்களை நம்ம அது இப்போ விஸ்வாமித்திர ஆயிரம் வருடங்கள் வாழ்ந்தார்னா அவர் வந்து அந்த காலத்தில் நின்றுட்டார் ஆனால் உலகம் தவம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் கால சமாதியில் நினச்சிட்டார் அப்போது உலகம் ஆயிரம் வருடங்கள் உருண்டு ஓடிடுது அப்போ பார்க்குறவங்களுக்கு ஆயிரம் வருஷம் அவர் வாழ்ந்துட்டார் அப்படின்னு தெரியும் ஆனால் அவர் அவருக்கு வாழ்க்கையும் நூறு வருடம்தான் அந்த அந்த ரகசியங்கள் அந்த விஷயங்களையெல்லாம் நம்ம பயிற்சி முறைகளில் பார்ப்போம் அப்போது ஆற்றலை நம்ம விரயம் செய்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் வந்து முதல்ல ஆற்றல் விரயம் செஞ்சிட்டீங்கன்னா போயிடுது ஆற்றல் எல்லாம் ஆற்றல் உடலில் இருக்கும் அனைத்து ஆற்றலிலும் ஒரே நேரத்தில் போகிறது இல்லை நீங்கள் ஒரு முறை விரயம் செஞ்சுட்டு அப்போவும் எனக்கு நீங்கள் உஷார் ஆகிட்டு உறுதி ஆகிட்டீங்கன்னா திரும்ப 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 விந்துஜெயம் பயிற்சி செஞ்சு 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 விரயமாகாது இருக்கும் ஆற்றலை ஓரளவுக்காயும் தக்க வச்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பாச்சு இருக்
கல்பதேகம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் அடையிறதுக்கப்புறம் பிரம்மச்சரியத்தில் நிலைக்கிறது அப்போ அந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் அடையும் போது நம்முடைய விந்து சக்தி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரைவுமே ஆகாது புரிஞ்சுதுங்களா விந்து சக்தி வந்து திக்னஸ் ஆகிட்டே போகும் கல்பமும் ஆயிரும் அப்போது அது எல்லாவற்றுக்குமே நமக்கு வந்து நம்முடைய உயிர் அணுக்கள் உயிராற்றலில் தான் ரகசியங்கள் சூட்சமுமே இருக்குது காலம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய உயிர் அணுக்களை எந்த அளவுக்கு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி பக்குவப்படுத்தி வைக்கிறோம் அதில் உணவு முறையிலேருந்து எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ விஸ்வாமித்திரர் போல நாம் ஆயிரம் வருடம் பிரம்மசரியத்தில் நாம் வாழ முடியாதுங்க நம்ம நூறு வருடம் வாழ்வோம் ஆனால் உலகம் வந்து ஆயிரம் வருடங்கள் ஓடவில்லை உலகத்தை ஓட விட்டுட்டு நம்ம வாழலாம் சரிங்களா அப்படிதான் சித்தர்கள் வாழ்கிறது எல்லாமே அப்போ நம்ம வாழும்போதுமே நம்ம கல்ப தேகமாக மாற்றிக்கொண்டு வாழும்போது உலக விஷயங்கள் ஓடிட்டு இருக்கும் கல்ப தேகமாக மாற்றிக்கொண்டு நம்ம வந்து ஒரு இறைவனை போல் பார்த்துட்டு இருக்கலாம் சரிங்களா அப்போது அதில் நீங்கள் உலகத்துக்குள்ளே பூந்து இப்போ அப்படி நினச்சிட்டு இருக்கிறாரு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்புறம் வந்து திடீர்னு வந்து வெளியில் இருக்கிற விஷயங்கள் ஈர்க்கப்பட்டு ஒரு பெண்ணால் ஈர்க்கப்பட்டு அது சமுதாயத்தின் வெளிப்பாடு ஓட்டம் பெண்கள் என்றாலே சமுதாய ஓட்டம் தான் சமுதாயத்தின் வெளிப்பாட்டில் மயங்கி உள்ளே போகும்போது அப்போ என்ன ஆகுன்னா நம்ம காலம் ஓடுதில்ல ஸ்டில்னஸ்ஸாக நினச்சிட்டு இருக்கிற அந்த ஓட்டத்திலேருந்து விடுபட்டு காலத்தில் காலத்தில் நினச்சி நிற்கிறோம் உலகம் ஓடிட்டு இருக்கிறதுலேருந்து விடுபட்டு நாமளும் போய் உலகத்தில் ஓடுறோம்ல அப்போது அந்த ஆற்றல் விரையும் அந்த காலத்தில் ஓடுறதுனால நமக்கு ஏற்படும் வயதாகிறது இது எல்லாமே வந்துடுது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்துடுது ஆகவே ஸோ நம்ம இது இன்னும் டெப்டாக பண்ணலாங்க இது வந்து நம்ம இது சில நிமிடங்களில் டிஸ்கஸ் பண்ணுற விஷயம் இல்லை நம்ம பயிற்சி முறைகளில் பார்த்துடலாம் ஏன்னா இப்போது சாதாரணமாக வீடியோஸ் பார்க்குறவங்க வந்து புரியாது இல்லைங்களா ரொம்ப ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் பேசிக் ஸ்டேஜில் இருப்பாங்க ரொம்ப டெப்டாக புரிய வச்சாலுமே அது புரிஞ்சாலும் அவங்களுக்கு வந்து அதை வந்து தவறான வழியில் இல்லை புரியாத விதத்தில் போயிடும் அதனால் நம்ம அதை பயிற்சிக்கு நகர்த்திடலாம் கால சமாதியில் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் வாழ்க வளமுடன் சகோதரர்களே கிட்டத்தட்ட முப்பது நிமிடங்கள் கடந்தாச்சு சகோதரர்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி தான் பயிற்சிகளில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் இருப்பவர்கள் ஜூலை பத்துக்குள்ளே கலந்துட்டால் சிறப்பு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு எனக்கு அதிக ப்ரெஷர் இல்லாமல் இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுக்குள்ளேயாயினும் கடைசி கட்டத்துக்குள்ளே சேர்ந்துக்கோங்க அப்போது அதற்கு மேல் கலந்து கொண்டால் உங்களுக்கு தீட்சை எல்லாமே தீபாவளி கழிச்சு தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் சகோதரர்களை தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் மேலும் உங்கள் கேள்விகள் சந்தேகங்கள் எதிர்ந்தாலும் செலிபஸ் இன்னர் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு ஒரு மெயில் போட்டு விடுங்க வாழ்க வளமுடன்